にちはハンドメイド作家の美香子ですいつもご視聴ありがとうございます今回は湯沢屋で購入した原毛に近いメリノウールを5色使って自分でグラデーションを作りながらブランケットを編んでいきますこちらの原毛に近いメリノウール素材の方はメリノウール 100% で重さは 30g 糸の長さは約九十一メートルになります。色番は十一番の茶色と。十八番のオレンジと。六番の黄色と。五番の水色と。七番の青の。5色を使ってグラデーションを作っていきますかぎ針は7号針を使用して編んでいきますそれではスタートですではまずは黄色の糸を使ってブランケットの作り目をしていきますまずは輪っかを作ります輪っかを作り、輪っかにカニ針の7号針を入れ、糸を引っ掛け輪にくぐらせる、糸を引っ掛け輪にくぐらせる、糸を引っ掛け輪にくぐらせる、鎖編みを162目編んでいきます。鎖編みを162目編んでいきます。3目編みましたので456781011121312 13415このようにして鎖編みを162目編んでいきますそして鎖編みを162目編みましたこんな感じになります。引き続き黄色の糸を使ってブランケットの1段目を編んでいきますではブランケットの1段目を編んでいきますまずは立ち上がり鎖編み3目を編んでいきます1 2 3 4 5 6 7 8 9 1そして鎖編みを1目飛ばして次の鎖編みに針を入れてまずは1つ目の長編みを編んでいきます。鎖編みを一目飛ばして、次の鎖編みこちらに針を入れて。まずは一つ目の長編みを編んでいきます。一つ目の長編みを編みました。間に鎖編みを一目編んでいきます。一。さらに同じ目に針を入れて、二つ目の長編みを編んで増やし目をしていきます。さらに同じ目こちらに針を入れて2つ目の長編みを編んで増やし目をしていきます。そうしますとこのようになっていきます。1段目は鎖編みを1目編んで1。
そして鎖編みを一目飛ばして次の鎖編みに針を入れてまずは一つ目の長編みを編んでいきます鎖編みを一目飛ばして次の鎖編みこちらに針を入れてまずは一つ目の長編みを編んでいきます一つ目の長編みを編みました間に鎖編みを一目編んで1さらに同じ目に針を入れて2つ目の長編みを編んで増やし目をしていきますさらに同じ目こちらに針を入れて2つ目の長編みを編んで増やし目をしていきますそうしますとこのようになっていきます1段目は鎖編みを一目編んで1そして鎖編みを一目飛ばして次の鎖編みに針を入れてまずは一つ目の長編みを編んでいきます鎖編みを一目飛ばして次の鎖編みこちらに針を入れてまずは一つ目の長編みを編んでいきますつ目の長編みを編みました間に鎖編みを一目編んで1さらに同じ目に針を入れて2つ目の長編みを編んで増やし目をしていきますさらに同じ目に針を入れて2つ目の長編みを編んで増やし目をしていきますそうしますとこのようになっていきます1 1段目は鎖編みを一目編んで1そして鎖編みを一目飛ばして次の鎖編みに針を入れてまずは1つ目の長編みを編んでいきます鎖編みを一目飛ばして次の鎖編みこちらに針を入れてまずは1つ目の長編みを編んでいきます1つ目の長編みを編みました間に鎖編みを1目編んで1さらに同じ目に針を入れて2つ目の長編みを編んで増やし目をしていきますさらに同じ目に針を入れこちらに針を入れて2つ目の長編みを編んで増やし目をしていきますそうしますとこのようになっていきます1段目はこの編み方を端まで編んでいって端まで編んでいって最後の3目だけを残して編んでいきます端まで編んでいって最後の3目だけを残して編んでいきます最後の3目となりました。最後の3目にはまずは鎖編みを1目編みます1そして鎖編みを1目飛ばして残り2目の鎖編み1目に1目ずつ長編みを1目ずつ合計2目編んでいきます鎖編みを1目飛ばして残り2目の鎖編み1目に1目ずつ長編みを1目ずつ合計2目編んでいきます1つ目の長編みを編みました2つ目の長編みを編んでいきます最後の1目にも長編みを1目編んで合計長編みを2目編みましたこのようになります
これでブランケットの1段目の編み上がりとなりますこのようになっていきますでは引き続きブランケットの2段目を編んでいきますまずはこちらの編み地をくるりとひっくり返しますこのようにひっくり返しまずは立ち上がり鎖編み3目を編んでいきます1 2 3目そして前の段の長編み1目に長編みの表引き上げ編みを1目編んでいきます長編みの表引き上げ編みは針に糸を引っ掛けてそして前の段の長編み1目の右横から針を入れ左横に針を出し長編みを編んでいきます長編みを編んでいきますそうしますとこのようになっていきます。次に。鎖編みを1目編みます。1そして前の段の鎖編みを1目飛ばして、前の段で増やし目をした。長編み2目に針を入れて、長編みの表引き上げ編みを2目一度で編んでいきます。まずは1つ目の長編みの表引き上げ編みを編んでいきます。針に糸を引っ掛けて前の段の鎖編みを1目飛ばしてそして前の段の1つ目の長編みの右横から針を入れ左横に針を出しそして左から2つの糸の輪っかを引き入れて1つ目の長編みの表引き上げ編みを途中まで編んでいきます。2つ目の長編みの表引き上げ編みを編んでいきます。針に糸を引っ掛けて、そして前の段の2つ目の長編みの右横から針を入れ。左横に針を出し。そして左から2つの糸の輪っかを引き入れて。2つ目の長編みの表引き上げ編みも途中まで編んでいきます。そして三つできた糸の輪っかを一気に引き入れていきますそうしますとこのようになっていきます二段目は鎖編みを一目編んで一。そして前の段の鎖編みを一目飛ばして前の段で増やし目をした長編み二目に針を入れて長編みの表引き上げ編みを2目一度で編んでいきますまずは1つ目の長編みの表引き上げ編みを編んでいきます針に糸を引っ掛けてそして前の段の鎖編みを1目飛ばして前の段の1つ目の長編みの右横から針を入れ左横に針を出しそして左から2つの糸の輪っかを引き入れて1つ目の長編みの表引き上げ編みを途中まで編んでいきます2つ目の長編みの表引き上げ編みを編んでいきます針に糸を引っ掛けてそして2つ目の長編みの前の段の2つ目の長編みの右横から針を入れ左横に針を出しそして左から2つの糸の輪っかを引き入れて2つ目の長編みの表引き上げ編みも途中まで編んでいきますそして3つできた糸の輪っかを一気に引き入れていきますそうしますとこのようになっていきます
二段目は鎖編みを一目編んで一。そして前の段の鎖編みを一目飛ばして前の段で増やし目をした長編み二目に針を入れて長編みの表引き上げ編みを二目一度で編んでいきます。一つ目の長編みの表引き上げ編みを編んでいきます。針に糸を引っ掛けて。そして前の段の鎖編みを1目飛ばして前の段の1つ目の長編みの右横から針を入れ左横に針を出しそして左から2つの糸の輪っかを引き入れて1つ目の長編みの表引き上げ編みを途中まで編んでいきます2つ目の長編みの表引き上げ編みを編んでいきます針に糸を引っ掛けてそして前の段の2つ目の長編みの右横から針を入れ左横に針を出しそして左から2つの糸の輪っかを引き入れて2つ目の長編みの表引き上げ編みも途中まで編んでいきますそして3つできた糸の輪っかを一気に引き入れていきますそうしますとこのようになっていきますではここでオレンジ色の糸に変えていこうと思います色を変える位置はお好きな位置で変えていただけたらと思いますではこちらのオレンジ色の糸を引き入れて鎖編みを一目編んでいきます鎖編みを一目編みましたそして色が変わりましたそして黄色の糸はカットしていきますではここから先ほどと同じように鎖編みを1目飛ばして前の段で増やし目をした長編み2目に針を入れて長編みの表引き上げ編みを2目一度で編んでいきますまずは1つ目の長編みの表引き上げ編みを編んでいきます針に糸を引っ掛けてそして前の段の鎖編みを1目飛ばして前の段の1つ目の長編みの右横から針を入れ左横に針を出しそして左から2つの糸の輪っかを引き入れて1つ目の長編みの表引き上げ編みを途中まで編んでいきます2つ目の長編みの表引き上げ編みを編んでいきます針に糸を引っ掛けて前の段の2つ目の長編みの右横から針を入れ左横に針を出しそして左から2つの糸の輪っかを引き入れて2つ目の長編みの表引き上げ編みも途中まで編んでいきますそして3つできた糸の輪っかを一気に引き入れていきますそうしますとこのようになっていきます2段目はこの編み方を端まで編んでいって端まで編んでいって最後の鎖編み一目と長編み一目と立ち上がりの目を残して編んでいきます端まで編んでいって最後の鎖編み1目と長編み1目と立ち上がりの目を残して編んでいきます。最後の鎖編み1目と長編み1目と立ち上がりの目まで来ましたはまずは鎖編みを1目編んでいきます。
そして最後の鎖編みを一目飛ばして最後の長編み一目に長編みの表引き上げ編みを一目編んでいきます長編みの表引き上げ編みは針に糸を引っ掛けてそして最後の鎖編みを一目飛ばして最後の長編み一目の右横から針を入れ左横に針を出し長編みを編んでいきます長編みを編んでいきますそうしますとこのようになってきますそして立ち上がりの目には立ち上がり鎖編み3目の3つ目の鎖編みこちらに針を入れて長編みを一目編んでいきます立ち上がり鎖編み3目の3つ目の鎖編みこちらに針を入れて長編みを一目編んでいきますそうしますとこのようになっていきますこれでブランケットの2段目の編み上がりとなります。このようになっていきます。編み地を表側にしてみると、ここで糸の色を黄色からオレンジに変えていますが。表側にこんな感じでステッチが入って可愛いと思います。では引き続きブランケットの三段目を編んでいきます。まずはこちらの編み地をくるりとひっくり返します。このようにひっくり返し糸の色を水色に変えて立ち上がり鎖編み3目を編んでいきます糸の色を変える位置はお好みの位置で変えていただけたらと思いますではこちらの水色の糸を引き入れてまずは鎖編みを一目編んでいきます12つ目の鎖編みを編んでいきます2 3目立ち上がり鎖編み3目を編みましたそしてオレンジ色の糸はカットしていきますす次に前の段の長編みの表引き上げ編み1目に針を入れて長編みを1目編んでいきます前の段の長編みの表引き上げ編み1目こちらに針を入れて。長編みを一目編んでいきます。長編みを一目編んでいきます。そうしますと、このようになります。次に鎖編みを一目編みます。一致。そして、前の段の鎖編みを一目飛ばして。前の段の長編みの表引き上げ編みの2目一度に針を入れてまずは1つ目の長編みを編んでいきます前の段の鎖編みを1目飛ばして前の段の長編みの表引き上げ編みの2目一度こちらに針を入れてまずは1つ目の長編みを編んでいきますこのようになりますそして間に鎖編みを1目編んで1さらに同じ目に針を入れて2つ目の長編みを編んで増やし目をしていきますさらに同じ目こちらに針を入れて2つ目の長編みを編んで増やし目をしていきますそうしますとこのようになっていきます3段目は鎖編みを1目編んで1そして前の段の鎖編みを1目飛ばして前の段の長編みの表引き上げ編みの2目一度に針を入れてまずは1つ目の長編みを編んでいきます前の段の鎖編みを1目飛ばして前の段の長編みの表引き上げ編みの2目一度こちらに針を入れてまずは1つ目の長編みを編んでいきます
そして間に鎖編みを一目編んで1さらに同じ目に針を入れて2つ目の長編みを編んで増やし目をしていきますさらに同じ目こちらに針を入れて2つ目の長編みを編んで増やし目をしていきますそうしますとこのようになっていきます三段目は鎖編みを一目編んで一、そして前の段の鎖編みを一目飛ばして前の段の長編みの表引き上げ編みの二目一度こちらに針を入れてまずは一つ目の長編みを編んでいきます鎖編みを一目飛ばして前の段の長編みの表引き上げ編みの二目一度こちらに針を入れて一つ目の長編みを編んでいきますそして間に鎖編みを一目編んで1さらに同じ目に針を入れて2つ目の長編みを編んで増やし目をしていきます同じ目に針を入れ2つ目の長編みを編んで増やし目をしていきますそうしますとこのようになっていきますは鎖編みを1目編んで1そして前の段の鎖編みを1目飛ばして前の段の長編みの表引き上げ編みの2目一度に針を入れてまずは1つ目の長編みを編んでいきます前の段の鎖編みを1目飛ばして前の段の長編みの表引き上げ編みの2目一度こちらに針を入れてまずは1つ目の長編みを編んでいきますす間に鎖編編みを1目編んで1さらに同じ目に針を入れて2つ目の長編みを編んで増やし目をしていきますさらに同じ目に針を入れ2つ目の長編みを編んで増やし目をしていきますそうしますとこのようになっていきます三段目はこの編み方を端まで編んでいって端まで編んでいって最後の鎖編み一目と長編みの表引き上げ編み一目と立ち上がりの目だけを残して編んでいきます。端まで編んでいって、最後の鎖編み1目と長編みの表引き上げ編み1目と立ち上がりの目だけを残して編んでいきます。こ今度になっていきます。そして3段目を端まで編んで。最後の鎖編み1目と長編みの表引き上げ編み1目と立ち上がりの目まで来ましたま最後はまずは鎖編みを1目編んで1そして最後の鎖編みを1目飛ばして最後の長編みの表引き上げ編み一目に長編みを一目編んでいきます。最後の鎖編みを一目飛ばして、最後の長編みの表引き上げ編み一目。こちらに針を入れて、長編みを一目編んでいきます。長編みを一目編んでいきます。このようになります。そして、立ち上がりの目には。立ち上がり鎖編み3目の3つ目の鎖編みこちらに針を入れて長編みを1目編んでいきます立ち上がり鎖編み3目の3つ目の鎖編みこちらに針を入れて長編みを1目編んでいきます長編みを1目編んでいきますそうしますとこのようになっていきます
これでブランケットの3段目の編み上がりとなります。このようになっていきます。引き続き4段目は2段目と同じ編み方で5段目は3段目と同じ編み方で6段目は2段目と同じ編み方で7段目は3段目と同じ編み方で8段目は2段目と同じ編み方でという形で偶数の段は2段目と同じ編み方で奇数の段は3段目と同じ編み方でという形で色を変えてグラデーションを作りながら引き続き編んでいきますそして合計84段編んで全ての糸の始末をして裏からアイロンをかけて形を整えましたこれでブランケットの完成となりますグラデーションはこんな感じになっています今回、青と水色と黄色とオレンジと茶色の5色の系統を使いましたがどの色とどの色を隣り合わせにしてみても喧嘩せずに編むことができたので楽しく編むことができましたそして偶数の段で色を変えると表側にこんな感じでステッチが入ってくるのでとっても可愛いと思います。使った毛糸玉は青が3個、水色が3個、オレンジが3個、黄色が3個、茶色が3個で合計15個になりますサイズは縦が70センチ、横が83センチになりますそして今回は湯沢屋で購入したタグを縫い付けてポイントにしてみましたそして四隅にお花のポンポンを編んで縫い付けてみましたこんな感じになりますでは最後にソファーにかけてみてどんな感じになるか見ていきますソファーにかけるとこんな感じになりますの椅子にかけてみるとこんな感じになります。今回はこれで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回バイバーイ。